Wedstrijd 7 vorig jaar. 15 punten voor in het vierde kwart. Precies. In de finale van de Western Conference. En L.A. stond 15 punten achter in het vierde kwart tegen Portland in wedstrijd nummer 7. Hij reageert nergens op. En waarom? Zou je eigenlijk afvragen waarom is het dan zo lastig? De Meijer die er goed tussen zit. Bolles is een redelijk goede vrijwoordschip. Beide ploegen een kwartier rust gaan nemen. Steve Smith. Eindelijk. Ja, maar... Bryant naar Timberthy. Geblokt voor Wallace en overname nu met Stoudemeyer. Wallace. Slechte paas op de enkels van Grant. Hij kon geen kans meer op, hij had geen schot. Oeh, wat een goede paas zeg. O'Neal. Harper door naar Fox. Kan een aanval een fout zijn. Hier zal het nog goed te zien zijn. Kijk maar, hij duwt Wallace helemaal weg. Portland is bijna weer op gelijke hoogte. Drie punten verschil nog maar. Wallace met O'Neal. Wallace heeft lef, heeft durf, gaat hoog op. Nog maar één redelijke kans gehad in de eerste vijf aanvallen van de LA Lakers. Wallace heeft alweer twee keer gescoord. Het lijkt anders een makkelijk bij Bryant. Wallace. Met Horace Grant. Dan moet Wallace aan kunnen. Kijk eens echt. Ja. Dus dat is technische fout en vrije worp. Een bal bezit voor L.A. vervolgens. Ah, hij schiet gewoon over hem heen. Oh, hij staat er gewoon niet. Wallers wil ook, zeker zo, net zoals een kerstwedstrijd ook. Die willen gewoon ook goed spelen, dunken, hardlopen. Is voor de Lakers. Heeft Portland slechts drie punten achterstand. Je kan ook zeggen, heeft L.A. slechts drie punten voorsprong. Als er 18 laat maken, dan heeft Fox een goede avond. Maar... Ja, dat gaat even maar voor gevaar kiezen. Of hij schiet raak, of hij krijgt vrij worden. Nu werd hij goed verdedigd door Ori. Maar hij... O'Neill hebben ze ook aardig uh, onder controle. Dat doet het ook heel rustig aan. Moet eerlijk zijn. Hier is hij weer. Wallace. Hij doet het toch weer. En hij scoort. Gaan schieten. Ik vind het wel slim. Ja. Bryant, 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 Bryant naar binnen, Bryant. Ze laten hem gaan en hij krijgt de af. Nou, 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 even kijken. Nou, daar gaat hij. Twee tellerritme. Is iets voor te zeggen hoor. Wallace staat, Paul. Ja. Done for Mike Dunleavy. Here is Theo Radliff working against Rashid Wallace. And Wallace got a hand on that, but there's to the NBA Finals back in 1977. When the Trailblazers won in six. Wallace working his way inside. Wallace is a screen and here's Aaron McKee trying to push it up. Stop and go to the basket. Wallace with the block. But we have under six minutes remaining in the third quarter. And here is uh, Stoudemire with the fake going out to Wallace. Wallace will fire and hit. Rashid for the ball. And with five on the shot clock, Stoudemire in traffic. Dale Davis gets it over to Rashid Wallace. But it's been Philadelphia really with the three point Basket keeping them in the game. Rashid Wallace now with 18 points. With the perimeter game of Portland. Portland on fire on the 17 to 20 foot jump shot. Davis with a great pass from Rashid Wallace. Who's just just entered the game. Aaron McKee driving past Smith. Blazers de Portland. Vamos a ver ese balón en ataque que lo va a recibir Rashid Wallace. Rashid Wallace ahí en el poste bajo. Rashid Wallace, lanzamiento de Wallace y Canas. Victoria and Dallas vienen algo más animados. Y bueno, hay una medida ya eh, seria, una medida de crisis en post. 27, 28 minutos, 27 minutos, sí. Balón, balón en ataque, lanzamiento y ganado. Todo como suele ser habitual con, con tres suplentes en pista. 24, 25 en el marcador, o 25, 24 a favor, un punto arriba a favor de Utah. Portland otra vez con el balón. Ahí está jugándola, jugándola en ataque los Racers de Portland, lanzamiento, lanzamiento y canas. De los Racers de Portland, ahí le tienen... Contra tabla y canasta de Wallace. Ya ha igualado el récord que tenía él el año pasado de técnicas recibidas en una temporada. Estamos con el ataque de los Blazers de Portland. ¡Tri! Sí. A que Malón siguieran jugando los Jazz y él ya no estuvo. 
Ahí estamos, segundo cuarto, menos de un minuto, ya casi, 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 para llegar al descanso, balón en ataque, balón en ataque, lanzamiento y canal. Para Doña el Marshall, lanzamiento de Doña el Marshall, el rebote ofensivo para Doña el Marshall. Pues ese balón para Stephen Smith, lanzamiento de Stephen Smith, el rebote sensacional de Rasik Wallace. ¡Tri! Rasik Wallace. Es igual para Bons y Wells, saca atrás Wells, este para etiqueta negra, Wallace y Caracas. A Brian con, con vista a los playoffs, porque Brian eh, jugó el último partido en Milwaukee por dos meses. Es peligroso porque es un jugador negra, Wallace. Progreso desde el punto de vista defensivo, siempre un poco le prese con esta caviglia ballerina. Eccolo, el primer tiro de la esquina. Un attimo a capir el taglio, es arrivato en retardo. Perso comunque ha una energía que es fuera del mundo, así como cuando en IR en Gelesta, cari Pepe. 6 su 8 Milwaukee, 8 su 12 Portland que diventa 3 minutos del término del primer cuarto y ancora di difendere, no sembra una vera tanta voglia. Oh. Oltre tutto, che adesso devono guardarsi a Tim Thomas, lui non sta giocando come una delle 1182 partite, sta giocando proprio il controllo del pallone, va per aria un tiro, che anche un passaggio in questa azione in una decina abbondante di secondi, poi Wallace questa volta sbaglia un po' il perno, la palla gli torna. Marcatura continuata su due lati del campo. Beh, perno sbagliato, ma mani semplicemente gentili per recuperare. Alla fine trova il suo tecnico e Rashid Wallace tira i liberi mentre se ne ravvisano gli estremi. E non va nel traffico e sbaglia, si lotta a rimbalzo. Per una volta ci sono due mani dei Milwaukee Bucks, ma pasticciano con la terza. Che è il, diciamo così, il radiocronista principale dei Portland Trail Blazers. Il pezzo di Sly and the Family Stone, sciacca la cappella, volentieri li prende. Il pick and roll giocato con Wallace che sul raddoppio si muove splendidamente, va sempre dalla parte giusta, poi... They're a game and a half ahead of San Antonio, beginning play tonight. Oh! Bonte Wells, good post-up player, and he kisses it off the glass. To give, almost like in hockey from time to time, tries to give his big man some nights off, in addition to the nights he would... Situation there, but Sean Leonard probably could have pump fake. He had to figure Davis on him, take that ball to the basket machine. He's a good enough athlete. He's going to get to a lot of shots. Wallace. That barely grazed the iron, but it's run down by Augman, and then they lobbed, and that nearly went in. Wallace was looking for it, steal the Wells, but an easy two. Mark Davis also had the call. So the Nuggets off free throws when he come back, trailing by four. Five minutes hard right now on both ends. I think they've done a nice job, especially the defensive rebounding. Antonio's come back in from about the free throw and it helped out. Put them on the perimeter, shooting jump shots for the most part. And you know what? They can get off the bench. And another, we mentioned it uh, off the top of the broadcast, a lot of times Mike Dunn's Nuggets leading 25-18, minute and a half to go. Stoudemire for three, and turnovers. Six turnovers. Smith on a drive. Finds Wallace for three, and he drops it through. He doesn't challenge the shot. Bashan expects contact, doesn't get it. They go to Wallace, and lead to six. Back comes Portland, and now they have a chance to go up 13. Well, Wallace brings this shot right back to Antonio McDyess. Antonio thinks he's got a chance at blocking this, but he gets it off so quickly. You see the contact on the arm. And McDyess frustrated. Minute 20 to go in the third. Shrimp on a drive, and he'll lay it in. I think the effort of the Nuggets has been pretty good tonight. Unfortunately, it's against one of the best teams in the league, and so they find themselves still behind, but they'll do it. Shrimp nowhere to go. Wallace for three. And a long rebound again, gathered in by Portland. Four blue shirts in the paint. Look what happens. For somebody, and if nobody's there, then you back out and try to create space for yourself. And we're going to take a look at it here. But four players prior to that missed the penalty tough on the road as I've seen them all year. I think you're absolutely right. Wallace lost it for a moment, and he's lost it by Rashid, Todd. Adding to his point total. Right here, Van Exel tries to come over and help out, and then the help from Ray LaFrance. See, they're pretty active. Shrimp missed the shot. Things transgress. Need stops. They want Wallace. Two all-stars going at it. Oh, man. Is the help in the playoffs of Arvinas Sabonis and Scottie Pippen.
Good pass to Rafe. That one's blocked by Wallace. What has he done tonight? Dan asking Mark Davis why there wasn't a call there. Here's the three ball fitting of the night. Here's the block on one end, and then he's going to get the basketball at the other end, Todd. It's unfair that a guy 6'11", 235 pounds, can have that stroke 25 feet. Nick Nick's fouled. idea of his athleticism. Wow. Yeah. Nick fouled by Rashid Wallace. Our Corona, what's on tap? No television, and Rashid just bought a technical foul. <laughs> and he's had him from three-point range. He's had him right underneath the basket, and in between, he's put on a show tonight. Well, no question why he's been such a fantastic acquisition for the Portland Trailblazers. He's doing from a lot of places on the floor. 16 to go on a foul now. There's Smith looking for help, but there's Wallace. He always provides help. Leonard will throw it up to 30 feet. So also Will Perdue, but they took a lot of damage, because of all, they had to Brian Grant, a także Detlef Schrempf i Dżermot sezonu debiutanckiego. Nieporozumienie między Szakiem i Harperem. Mistrzowie w przecho przechodzeniu z obrony do ataku. Portland Play Play. Zespół z Denver. Być może szykuje się do objęcia posady w przypadku niepowodzenia Blazers w tym sezonie. Ponad 6 zbiórek średnio. No i 22,5 punktów zdobywanych w każdym spotkaniu. Teraz tylko kwestia, aby Kobi nie za bardzo... Lepsze lepszej dziesiątce żadnej specyfikacji, więc to trochę... Też... Jeszcze dobra akcja w obronie, szansa na kontrę, Bonzi Wells. Ach, fantastycznie teraz u ciężar gry został przeniesiony na obwód. Skuteczne akcje Irona Harpera i Rika Foxa. Który nie spełnił się tutaj w Portland. Portland. Był gwiazdą i pierwszym strzelcem drużyny. Rick Antony. Teraz widzimy, że już nauczył się współpracować z nowymi partnerami. Znowu tu do kosza Wallace. Trafił. Próbował podawać jeszcze Kobe Bryant do Szaka. Nic z tego nie wyszło. Znowu mają przewagę w ataku. <śmiech> Troszkę z trudem ratował tam piłkę Rashid Wallace. Nieprawdopodobna gra. Ależ podanie. Isaiah Ryder, ale przestrzelił Szonkę. Jest Ryder i zablokowany. Fantastycznie. W efektownych imprezach tyle, że poza parkietem. <śmiech> Niosło trochę chyba Ridera, bo nie powinien. Lakersi w tej samej piące, jak tą rozpoczynają się ciąg party. No nie sprawdził się już w poprzednim sezonie. Szczególnie, gdy rywal ma tak świetnego środkowego jak Los Angeles Lakers. Spotkanie prestiżowe. Oni mają świadomość tego, że byli w stanie w tym... Mają z tego sporo punktów. Tutaj mają dużą przewagę w tym elemencie gry właśnie. A właściwie lepszej że Blazers. Mamy remis. Odrobiona ta dziewięciopunktowa stra... Mike Dunleavy. Sporo zarzutów stawiano pod jego adresem. Właśnie, że przegrał trener systemowej gry Lakers, chociaż dzisiaj nie grają tak bardzo systemowo. Trochę za długo przytrzymał Kobe Bryant piłkę. Ale w Grzymta, który tu przecież grał w Blazers, w ostatnich kilku...
you know, Pippen, they try to pace him. They don't want to play him this many minutes. Five points and ten rebounds. Here comes Anderson. Ball is picked up by Duncan. Shot clock at five, and he cut it to go. You knocks it down. Beautiful shot. And Portland can't get anything like that. Everything they do, they got to just put on the floor. Very difficult shot. Little the Bulldog represents Simon Gratz, my high school. That's where the love for the game started. The sun guy, Ra, is shining down on my family. Fatima, my wife, my queen. That's my youngest son, Nazir, my middle son, Ishmael, and my oldest son, Malik. That's me. I'm still going to get something in the cartouche. Maybe Semper Fi. For always faithful.